Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper, súper bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Vamos entonces a ver cómo andas. Cómo andas con respecto al amor o al desamor. ¿Qué te tienen que decir las cartas en este momento? Vamos. Voy a lanzarlas todas de una buena vez. Y vamos a ver qué pasa. Mira todas las cartas de espadas que salen. Mira espadas. Esto está bastante fuerte, bastante mm, crítico. No es tan fácil. Esta situación se sale quizás del contexto. Vamos a decirlo así. No estoy viendo una, 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 a decir, a decir la verdad, está dura la cosa. Está bastante fuerte. Tú estás por, estás desde hace rato tomando una decisión definitivamente y esta persona quizás queriendo venir y queriendo que las respuestas se den ya, ya, como desesperado o desesperada por una respuesta muy rápida, pero es una persona que quizás se va de las primeras, o sea, las cosas las hace sin, sin pensar, quiere que todo se dé ya, es algo como que en verdad mm, eh, lo está haciendo si, ver, verdaderamente eh, <coughs> sin pensarlo dos veces. Quiere actuar a como de lugar y eso no está, no está saliendo bien. Eso, eso no, no funciona de esa manera, pareciera ser. Por otro lado, a ustedes les está quizás desuniendo en todo caso, porque yo vería, yo vería aquí que ni siquiera uniendo, desuniendo el hecho de que cada quien habla del otro. O sea, tú eh, con alguien hablando a esta persona esto y esto y esto, y esa otra persona hablando con alguien de ti, esto, esto y esto y esto. Mm, hablándose, hablando el uno del otro. Y mira la cantidad de espadas que salen acá. Aquí esto es una lucha encarnada. Car encarnizada, como dicen. Encarnizada, esa sería la palabra. Una persona que la está pasando muy, pero muy mal y muy a pesar de que esa persona tenía que haberse ido quizás como para ver otro, al otro lado de la bahía y ver las cosas como más tranquilamente, esa persona no se ha terminado de ir. Al contrario, está como energéticamente regresando nuevamente. Quiere algo ya. Quiere que las cosas se den porque sí, porque se tienen que dar, porque sí. Pero aquí yo veo que tú piensas y piensas. Estás a punto de dar un veredicto y de tomar una decisión. Porque lo que, lo que has estado es analizando. Es una carta súper lenta. Una carta súper lenta. Y veo que el resultado de todo esto es el cansancio. Después, como quien dice, después de, de la corredera, lo que viene es el cansancio. Hay un dicho que dice, después del apuro, lo que, lo que resta es el cansancio. Veo acá que es como que no, no se dan las cosas como deben de ser. Aquí no nos ponemos de acuerdo todavía. Aquí falta todavía por analizar muchas cosas y esa persona súper impaciente. Yo diría, en todo caso, que a lo mejor si ustedes no están comunicándose, Quizás esta persona lo que está esperando es que tú tomes una decisión. Pero yo te veo a ti todavía como que en, esa, en ese momento quizás estás a punto de levantarte de donde estás y tomar la decisión, ¿cierto? Porque han sido pensar y pensar y pensar. Los cuatro son muy estáticos y de verdad son para pensar. Pero esta persona como que quisiera ya, ya, como que a, a la ventolera, como, a como venga, viendo muchísimo para el, para el futuro, yéndose muchísimo para el futuro, pero queriendo ya que las cosas como que se den. Esto, esto tiene que ser con calma, esto no es tan rápido. Veo que es una persona de esas que no quieren y no aceptan un no por respuesta. Se ve que es de las personas que no quieren aceptar un no por respuesta y está, está, está en su pensamiento un duelo muy grande. Mira las copas que le salen copas eh, eh, volteadas, copas, tiene dos copas atrás todavía. Quizás a lo mejor para esta persona que no ha visto todavía las copas, quizás a lo mejor todavía hay alguna esperanza para esta persona. 
Pero sí que te lo digo que los acontecimientos, porque pareciera ser que a quien le estoy leyendo es a tu ex, no a ti. Pareciera ser, mi querido ex Sagitario, que los acontecimientos no van a ser tan rápidos. Estos son, a, estoy leyéndole al, al, a la otra persona. Estoy como, la, la lectura salió como para el ex Sagitario. Entonces quiero decirte, mi ex Sagitario, que de verdad las cosas poco a poco. Esto son, me está diciendo el tarot como consejo, que tomemos las cosas con calma que esta Sagitario lo está analizando, lo está pensando, no es tan fácil, esto no es de un día para otro, no es cuando tú quieras, es cuando realmente Sagitario esté listo. Así que no veo comunicaciones, se ve que no hay comunicaciones en sí o esa colaboración que tiene que haber para que esto fluya, no lo estoy viendo. Lo que sí que te digo, Sagitario, que la está pasando cañoncísimo. Esta persona la está pasando de, de bueno, malísimo. Ya con estas cartas acá, mira la cantidad de el duelo, el dolor, el sufrimiento, muchas, muchas espadas. Entonces no veo esta relación como tan fácil. Una relación que ha sido de peleas, de te quiero y te odio, de te quiero y te odio. Así mismo es. Y al final el resultado es que después del apuro viene el cansancio. Ojo con eso. Ahí les estoy dejando con esa lecturita, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.